హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దీపిక ఇవాళ మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అదే టైం ట్రావెలింగ్ మీరు ఆదిత్య త్రీ సిక్స్టీ నైన్ మూవీ చూసే ఉంటారు అందులో ఒక మిషన్ ఉంటుంది దానిలో మనం వెళ్ళి మనం ఏ ఇయర్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇయర్ని ప్రెస్ చేస్తే ఆ ఇయర్లోకి వెళ్తాం అది ఫ్యూచర్కి అయితేనేమి పాస్ట్కి అయితేనేంటి ఇలా మనం ఆ మూవీలో బాలయ్య బాబు మూవీ చూసే ఉంటారు కదా ఇట్లాంటి విషయం మీద చాలామందికి చాలా అభిప్రాయాలు ఉంటాయి అదేంటంటే కొంతమంది ఇలాంటి సైన్స్ ఉందంటారు కొంతమంది లేదంటారు మరి కొంతమంది ఇది జరగచ్చు ఫ్యూచర్లో అంటారు ఇంకొక స్ట్రేంజ్ అయిన విషయం ఏంటంటే కొంతమంది మన హిస్టరీ చూసుకుంటే కొంతమంది ఇది నిజంగా నేనే ట్రైన్ టైం ట్రావెల్ చేశాను అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలా చెప్పిన వాళ్ళలో ఒక అతని గురించే ఇవాళ మనం చూడబోతున్నాము అతను ఎవరంటే పాల్ డైనిష్ ఈయన ఏంటంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్ అతను అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళండి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో స్విట్జర్లాండ్లో ఒక టీచర్గా జాబ్ చేస్తుండేవాడు ఒక పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగి తను కోమాలోకి వెళ్ళిపోతాడు వన్ ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో కోమాలోకి వన్ ఇయర్ వెళ్ళిపోతాడు ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత కోమా నుంచి బయటకు వస్తాడు బయటకు వచ్చాక అతను ఎవరితో మాట్లాడేవాడు కాదు అంటే తను చూడడానికి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏమిటి లేకుంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అయితే ఏమి ఎవ వాళ్ళ ఫ్యా ఈవెన్ దో వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కూడా సరిగ్గా మాట్లాడేవాడు కాదు ఆఫ్టర్ కోమా కోమా నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఒక డైరీలో ఏదో రాసుకుంటూ ఉండేవాడు ఏం రాస్తున్నాడో ఎవరికి చూపించడు అందరూ ఎవరైనా ఆ డైరీని చూడాలనుకున్నా తను ఇష్టపడేవాడు కాదు చూపించడానికి కొన్ని రోజుల తర్వాత టీబీ వల్ల పాల్ డైనేజ్ చనిపోతాడు అతను చనిపోయిన తర్వాత తన రూమ్లో వాళ్ళ స్టూడెంట్ అతని స్టూడెంట్ ఆ డైరీని తీసుకొని చదవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఏం రాసున్నాడు ఈయన ఇన్ని రోజులుగా ఎవరితో మాట్లాడకుండా అని చెప్పేసి ఆ డైరీని చదవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరీ చదివేటప్పుడు తను ఏమనుకుంటాడంటే ఓకే ఈయన ఏదో టైం ట్రావెలింగ్ టాపిక్ మీద ఏదో నావెల్ రాస్తున్నట్లున్నాడు త్రీ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ ఇయర్లో ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉండబోతుందో అనే దాని మీద ఏదో నావెల్ రాస్తున్నట్లున్నాడు అని అనుకుంటాడు బట్ తను మొత్తం డైరీ చదివాక అర్థమవుతుంది ఆయన ఆ వన్ ఇయర్ ఈ ఇయర్లో నుంచి అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి త్రీ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇయర్లోకి టైం ట్రావెల్ చేస్తున్నాడని చెప్పి తను బిలీవ్ చేస్తున్నాడు బిలీవ్ చేయడం కాదు తను వెళ్ళాడు అని పగడ్బందీగా ఆ డైరీలో తను చూసిన విషయాలన్నీ రాశాడు అని చెప్పి ఈ స్టూడెంట్ చదువుతూ ఉంటాడు తర్వాత ఆ డైరీలో రాసిన విషయాలన్నీ ఒక బుక్ గా వాల్యూ ఆఫ్ రోజెస్ అనే బుక్ గా ఆ స్టూడెంట్ పబ్లిష్ చేస్తాడు ఆ బుక్ వల్లే మనకు ఈ టాపిక్ అనేది తెలిసింది అంటే ప్రపంచానికి తెలిసింది ఆ బుక్ లో ఆ పాల్ డానిచ్ అనే అతను ఏం రాశాడంటే అంటే తను యాక్సిడెంట్ అయింది కదా నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే తను కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇక్కడ అప్పుడు త్రీ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ అనే ఇయర్ అంటే మనకి ఇప్పటి నుంచి ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత అనుకోండి అప్పుడు అంటే త్రీ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ ఇయర్లో ఒక హాస్పిటల్లో సేమ్ ఇంకొక హాస్పిటల్లో లేస్తాడు లేచిన వెంటనే అక్కడ డాక్టర్స్ అయితేనేమి స్టూడెంట్స్ అయితేనేమి అందరూ ఉంటారు ఆ ఇయర్లో కూడా బట్ అందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏం అడుగుతారంటే ప్రొఫెసర్ మీరు బాగున్నారా ఇప్పుడు మీకు అంతా ఓకేనా అని అడుగుతారు నేను ప్రొఫెసర్ కాదమ్మా నేను టీచర్ని స్విట్జర్లాండ్లో అంటే కాదు ప్రొఫెసర్ మీరు నిజంగానే ప్రొఫెసర్ నిన్న ఒక ల్యాబ్లో మీకు చిన్న యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది సో సో మీ మైండ్ కొంచెం డిస్టర్బ్డ్గా ఉండడం వల్ల మీ మీరు ఏదోలాగా మాట్లాడుతున్నారేమో అని వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్కి తను చెప్తాడు లేదండి నేను నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్ మనిషిని నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చానో నాకు తెలియడం లేదు అంటే మన డాక్టర్స్ ఏం చెప్పినా దానికి ఒక డిసీజ్ పేరు చెప్పేస్తారు కదా సో లేదు ఇలాంటి ఇలా మీకు అనిపిస్తుందంటే మీకు టైం స్లైడ్ అనే ఒక డిజీజ్ ఉంది సో అందువల్లనే మీకు ఇలా అనిపిస్తుందని చెప్పి ఆ పాల్ డానేజ్కి చెప్పేస్తారు సో తను ఇంకా అదే ప్రపంచంలో బతకడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఏది త్రీ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ అనే ప్రపం ఇయర్లో బతకడం స్టార్ట్ చేసేస్తాడు ఆ వన్ ఇయర్ ఆ వన్ వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత సేమ్ మన బాద్షా ఏదో ఎన్టీఆర్ మూవీలో బ్రహ్మానందం పడుకుంటాడు కదా ఆ టైప్లో నిద్రపోయి మళ్ళీ లేసేసరికి ఈ నైన్టీన్ టూ ట్వంటీ టూ కోమా నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు అంటే మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత సేమ్ తను ఉన్న ఇయర్కి వచ్చేసాడు తను వచ్చేసిన తర్వాత 
చెప్పాను కదా తను ఎవరితో మాట్లాడుకోకుండా సైలెంట్గా ఏంటి ఇదంతా నిజమేనా అనుకొని తను కలగన్నాడా లేదా అనుకొని ఆ డైరీలో రాయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆ డైరీ గురించే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ఈయన రాసిన మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో వరల్డ్ వార్ టూ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి రాశాడు అది వరల్డ్ వార్ టూ అనేది మనకు తెలిసిందే నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్ మధ్యన జరిగింది బట్ ఈయన ఆ డైరీలో నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలోనే రాశాడు వరల్డ్ వార్ టూ అనేది జరుగుతుందని చెప్పి చాలా స్ట్రేంజ్గా ఉంది కదా అంటే ముందే తను ప్రెడిక్ ప్రెడిక్ట్ చేయడం కాదు తను నిజంగా హిస్టరీలో తన ఆ ఇయర్కి వెళ్ళాడు కదా సో తనకి ముందు జరిగినవన్నీ తన హిస్టరీలో ఉంటుంది కదా అలా వరల్డ్ వార్ టూని చూశాను అని చెప్పి చెప్పాడు తను నెక్స్ట్ ఏంటంటే అంటే టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మధ్యన అంటే మన ప్రజెంట్ ఉన్న ఇయర్స్ అనుకోండి ఈ ఇయర్ల మధ్యన పాపులేషన్ అదే పాపులేషన్ అనేది అంటే జనాభా అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది టెక్నాలజీ కూడా చాలా పెరుగుతుంది బట్ ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా మనిషి ఫుడ్ కోసం ఉండే ప్లేస్ కోసం చాలా గొడవలు పడతాడు అని చెప్పి రాశాడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యన ఇయర్స్లో మనిషి మార్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం స్టార్ట్ చేస్తాడు మార్స్ అంటే అది ఇంకొక గ్రహం అంగారక గ్రహం ఆ గ్రహంలో ఉండడం స్టార్ట్ చేస్తాడు మనిషి సేమ్ ఇప్పుడు ఇండియాలో సారీ ఈ వరల్డ్లో మనం ఎలా ఉన్నాము ఈ ఎర్త్ మీద ఎలా ఉన్నాము అలాగే మార్స్లో కూడా సగం జనాభా అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ ఉండి నార్మల్గా బతకడం స్టార్ట్ చేస్తారు అక్కడ అని చెప్పి కూడా రాశాడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో అంటే ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో వరల్డ్ వార్ త్రీ అనేది అంటే మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది వస్తుంది అని చెప్పి రాస్తున్నాడు అండ్ దెన్ ఆ ప్రపంచ ఐ మీన్ మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం వల్ల చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు అంటే ఇప్పుడున్న పాపులేషన్లో సగం సగానికి సగం అయిపోతారు అని చెప్పి కూడా రాశాడు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో మనిషి అనేది మార్స్లో ఉంటారు కొంతమంది అని చెప్పాడు కదా తను ఆ మార్స్లో ఏదో ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యం వల్ల అంటే ఏదో ఎర్త్ క్వేక్ అంటే భూకంపం అలాంటివి రావడం వల్ల మార్స్లో ఉన్న మొత్తం ప్రజలు చనిపోతారు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళాలని కూడా అనుకోరు ఇది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఈ విషయం అనేది జరుగుతుందనని అతని డైరీలో రాశాడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే త్రీ థౌజండ్ ఇయర్లో ఆల్రెడీ మార్స్లో అందరూ చాలామంది చనిపోయారు వరల్డ్ వార్ త్రీలో చాలామంది చనిపోయారు సో త్రీ థౌజండ్ ఇయర్లో పాపులేషన్ అది పాపులేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మొత్తం ఎర్త్ మీద పాపులేషన్ చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర వంద కోట్లే ఉంటుందని అని తను రాశాడు సో పాపులేషన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల అందరి మధ్యన ప్రేమ అనురాగాలు ఎక్కువ అవుద్ది అంటే పూర్వకాలంలో ఉంటారు కదా అందరూ మన వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడైతే సెల్ఫిష్నెస్ అవి ఇవి ఉన్నాయి కదా అప్పుడు ఆ ఇయర్లో అలాంటివి ఏమీ ఉండవు అందరూ కల్మషం లేకుండా అందరూ ఉన్నవాళ్ళు కలిసి కట్టుగా ఉంటారు అని చెప్పి తను డైరీలో రాసుకున్నాడు అండ్ దెన్ తర్వాత ఒక వంద సంవత్సరాల తర్వాత అంటే త్రీ థౌజండ్ హండ్రెడ్ ఇయర్లో అసలు మనీ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు అంటే మనకి ఇప్పుడు డబ్బులు అనే ఒకటి ఇప్పుడు ఇది ఇది కొంటే ఈ డబ్బులు ఇస్తున్నాం అలాంటివి ఉంటుంది కదా ఆ డబ్బులు అనే కాన్సెప్టే ఉండదు ఆ ఇయర్లో అని చెప్పి ఆ ఇయర్లో అంటే ఆ ఇయర్ తర్వాత నుంచి డబ్బులు అనే కాన్సెప్టే ఉండదని అతను డైరీలో రాసుకున్నాడు నెక్స్ట్ తను రాసుకునింది ఏంటంటే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో అంటే మూడు వేల ఐదు వందల ఐదు వందల సంవత్సరంలో అది ఒక గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అన్నట్లు ఆ ఇయర్స్లో అంటే అప్పటి నుంచి మనిషి రెండు సంవత్సరాలే జాబ్ చేస్తాడు అని చెప్పి రాసున్నాడు అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి మ నైన్టీన్ ఇయర్స్ వరకు అంటే ఒక మనిషి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వరకు చదువుకుంటాడు సెవెంటీన్ టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ వరకే జాబ్ చేస్తారు అంటే నైన్టీన్ ఇయర్స్కే అప్పుడు రిటైర్మెంట్ అనేది వస్తుంది రిటైర్మెంట్ అంటే తను తనకు కావాల్సింది సంపాదించుకుంటాడు ఆ ఇయర్కే అని చెప్పి తను ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే తను దాన్ని చూశాడు అని చెప్పి తన డైరీలో రాసుకున్నాడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్స్ అంటే త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో పాపులేషన్ అనేది ఒక వంద కోట్లే ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో అందరికీ కలిపి ఒకటే గవర్నమెంట్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇండియాకి ఒకటి యుఎస్కి ఒకటి అలా ఉంటుంది కదా అలాంటిది కాకుండా వరల్డ్ మొత్తానికి ఒకటే గవర్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి అండ్ దెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఓటింగ్ అనేది జరుగుతుందని తను ఆ బుక్లో రాసుకున్నాడు అలా అంటే మనమే ఎన్నుకోవాలి అన్ అందరి అన్ని ప్రపంచం ప్రపంచం అనేది అప్పుడు ఒకటే లైక్ ఒకటే కంట్రీ లాగా ఉంటుందని ఇంటర్నేషనల్ ఓటింగ్ అనేది ఉంటుందని తను ఆ డైరీలో రాసుకున్నాడు అదే ఇయర్లో ఒక 
టెక్నాలజీ వస్తుందని రాశాడు అదేంటంటే మనుషులు వర్చువల్ టెక్నాలజీ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం ఇండియాలో ఉన్నాము అమెరికా స్ట్రీట్ రోడ్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు అంటే ఇమాజినేషన్ వర్చువల్ టెక్నాలజీ వస్తుందని ఒక ప్రతి ఒక్క మనిషి అంటే తను ఫిజికల్గా వెళ్ళకుండా తన ఇమాజినేషన్లో వెల్ వెళ్తున్నట్లు ఊహించుకొని సేమ్ అక్కడే ఉంటున్నట్లు అలాంటి టెక్నాలజీ వస్తుందని కూడా చెప్పాడు నెక్స్ట్ తను లాస్ట్ ఇయర్ తను ఉన్న ఇయర్లో అంటే త్రీ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ ఇయర్లో జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మనం కోతి నుంచి మనిషిగా మారాం కదా అలా మన నుంచి కూడా ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఆ ఇయర్లో అనేది కూడా తను చూశానని ఆ డైరీలో రాసుకు రాశాడు కదా ఆ టాపిక్స్ ఇవన్నీ ఈ టాపిక్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు నిజంగానే ఇలా టైం ట్రావెలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందనుకుంటున్నారా ఫస్ట్ సపోజ్ ఉంటే మీరు అతని ఆ ప్లేస్లో మీరు ఉన్నారనుకోండి మీరు అలా నిద్రపోయి ఏ ఇయర్లో లేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ దెన్ ఎవరిని కలవాలనుకుంటున్నారు అనేది కూడా మీరు ఈ కమెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి